আমার গলের কোনায় আমার মা গুমায় আমার গলের কোনায় আমার দাদা গুমায় আমার গলের কোনায় আমার দাদি গুমায় আমার নানা গুমায় আমার নানি গুমায় আমার বন্ধু গুমায় আমার বান্ধব গুমায় কিন্তু আমি কোনো দিন যোগাযোগ করতে পারি না কোনো খবর রাখতে পারি না এ যুবক একদিন কিন্তু কবরের দিকে ভাবি তোমাকে যাওয়া লাগবে রে বাবা কোন দিন যাই বা দুনিয়ার কেউ জানি না কত মানুষ রাস্তা जीवन चले जाए जीवन चले जाए दानी काटबो ना दुनिया मुसलमान मालिक जेमन तुम्हारा पालन करता मालिक एक दिक दिए तुम्हारा मा बाबा तुम्हारा मालिक कथा ठीक ना बेटी तुम्हें जो दुनिया जमीन मध्य सन्तान दुनिया जमीन मध्य ओ दुनियार मा दुनियार बाबा ओ दुनियार मार दलेरा दुनियार बाबा दलेरा बारो कर सुने नाम तुम्हार सम्पद तुम्हार सतान दुनिया जमीन मध्य आ कम थे जमीन तुकना मस्जिद मध्य तर कथा ठीक ना बेटी सन्तान कान आजान दिया दिन इकाम दरकार 
আজকে কেন আমার মা বোন গুলোর সিজাত লাগে কারণ গলো আজকে আমার মা বোন গুলোর চলা ভালো না গল্পের মধ্যে আল্লাহ সন্তান দিয়া দিছে কিন্তু মা নামাজ পড়ে না আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করে না আমার মাওলা কে ডাকে না এই সন্তান গর্ব নিয়া বিভিন্ন মার্কেটে মার্কেটে দৌড়ায় কথা ঠিক না বেঠি বিভিন্ন মার্কেটে মার্কেটে দৌড়াই বিভিন্ন বাজারে যাই মার্কেট করার জন্য যাই এ মা তোমার আজকে সিজার লাগবে না কেন আজকে তোমার সময়টা তুমি টিভির পর্দার সামনে অতিক্রম করো আজকে তোমার সময়টা তুমি মোবাইলের মাধ্যমে অতিক্রম করাও আজকে তোমার সময়টা তুমি গান শুনে অতিক্রম করাও কিন্তু আমার মা বোনগুলো যখন সন্তান যখন তাদের গর্বে আসতেন আমার মা বোনগুলো আল্লাহর কোরআন তেলাবাদ করে সময় কাটাইতেন কথা ঠিক না বেঠে এই জন্যই তো আমার মা বোনগুলোর পেট কাটা লাগে নাই ও মা আল্লাহর বসম করে বলে রে মা একটা বার তুমি পরীক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে দেখো একটা বার তুমি পরীক্ষা করে না এই সন্তান যখন তোমার গর্বে আসে মা তোমার জিন্দগিটা মাদিনাওয়ালা নবীর শূন্য তরিকাই চালায় দাও গুনার কাছ থেকে মুক্তি রেখে নাও তাহলে মা পরীক্ষার জন্য দেখো আমার আসমানের মালিক দেখবা আসানের সাথে তোমার সন্তান প্রসব করবে কথা ঠিক না বেঠি আজকে সন্তান হাসপাতালে বেশি কথা ঠিক না বেঠি হাসপাতালে আগে কি এরকম ছিল মুরব্বীরা কথা কয় না আগে এরকম ছিল মুসলমান কিভাবে তোমার সন্তানটা ভালো হবে রে মুসলমান আমার মাদিনা বলা নবী সিস্টেম রেখে গেছেন সন্তান দুনিয়াতে আসছে আগে সন্তানের কানে আজান লাগায় দাও ইকামত লাগায় দাও সন্তানের কানে যখন আল্লাহ আকবরের দুনি চলে যাবে আল্লাহ আকবর মানে আমার আল্লাহ সবচেয়ে বড় কথা ঠিক না বেটি সন্তানের কানে যখন আল্লাহ আকবরের ধনি চলে যাবে সন্তানের কানে যখন যাবে আমার আল্লাহ বড় আমার মা বড় না আমার বাবা বড় না আমার নেতা বড় না আমার নেত্রী বড় না আমার কাছে আমার আল্লাহ বড় সন্তানের কানে যখন আল্লাহ আকবরের ধ্বনি চলে যাবে সন্তানের কানে যখন আল্লাহ আকবরের ধ্বনি যাবে এই সন্তান কোনোদিন মা বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না ঠিক না বেঠি কারণ দেখবেন আপনি যদি ফজরের পরে এই পিচ্ছিরা কথা বলল না ফজরের পরে আপনি যে খাবারটা আগে খাবেন দেখবেন সারা দিন এই খাবারের দিক ডেগায় না ডেক বুঝেননি আপনি যদি সকাল বেলা বিরিয়ানি খাইছেন কি খাইছেন এরপরে আপনি যত কিছুই খান আপনার একটা ঢেক যদি আয় কি আইব আর যদি কোন আপনি সকাল বেলা আপেল খাইছেন এরপরে আপনি যদি কুরমা পোলাও খান তাহলে প্রথম যেটা খাইছেন এটাই তো নাকি আপনি যদি আপনার সন্তান জন্ম গ্রহণের পরে আমার আল্লাহ বলো আমার আল্লাহ বলো আল্লাহ বলো ধনী লাগায়া দেন সন্তান যত বড়ই হোক না কেন রে মুসলমান আমার আল্লাহর গোলামি সেরে কোনোদিন বেলাইনে যাবে না কথা ঠিক না বেঠি এই জন্য মুসলমান এক নাম্বার কাজ হলো সন্তান দুনিয়াতে আসছে সন্তানের কানে আজানি কামত লাগায় দেন দুই নম্বর সন্তান দুনিয়ার জমিনে আসছে সন্তানের একটা সুন্দর নাম রাখেন যে নাম ধরে কেমতের ময়দানে আমার আসমানের মালিক ডাকবে সন্তানের সুন্দর নাম রাখেন আজকে আমাদের সমাজে নামের কোন অভাব নাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি আকাশ আর সাগর কথা ঠিক না বেঠি আজকে সন্তানের নাম এক্সেলের নাম রাখছে তুফান তুফান নাম আছে না বৃষ্টি নাম আছে নি ঝর্ণা টিটু বোলটু আপনারা দেখতে মনে নাই বিভিন্ন কোয়ালিটির নাম এক লুক মুরব্বী মানুষ তো আপনার ধান রোদ্রের মধ্যে দিছে কি রোদ্র দিছে ধান দিছে রোদ্রের মধ্যে তো ধান যে রোদ্রের মধ্যে দিছে দিয়া মনে করেন আকাশ ও সা বৃষ্টি নিয়ে বাড়াই পরে কি নিয়ে বাড়াই পরে বৃষ্টি নিয়ে বাড়াই পরে 
এই জন্য মুরব্বি মানুষকে বয়া দিয়ে গেছে যে কাকা আব্বা আপনি বয়া তাহেন আমরা বাইত গিয়ে রান্না ভরা করি মহিলারা তো যদি বৃষ্টি মিষ্টির বাপ দেন আমরা ডাক দেন কি ডাক দেন বৃষ্টির অনেক সময় এরকম করি না আমরা মুরব্বিরা দায়িত্ব দেয়া যায় একটা ছেলের দেয়া যায় তো মনে করেন মুরব্বিরে দিয়ে গেছে আরে ছোট বাচ্চার আত্মীয়র নাম আছেন বৃষ্টি নাম কি বৃষ্টি তো আত্মীয় কিন্তু দেখবেন অনেক সময় খেলা তো বন ফুফা তো বন বাড়িতে বেড়াইতে এলে কোন একটা আনন্দ তাহে সমবয়সী যারা स्कूल बंद कर लि कारण की कारण क्या नाम डबुल्लामार नाम दायित्व कथा ठीक ना बोले मुसलमान सन्तान जो हया सन्तान आकिका कर दायित्व सन्तान सामर्थ्य अनुजाई सन्तान आकिका करबार आल्ला तला पैगम्बर माध्यम विधान दिया दिले मे हम मेर आकिका ऐले हम ऐल आकिका कर चार नम्बर हल सतान जो तुम्हार हो जाए सन्तानटारे तुम एलमे दिन शिक्षा दीबें कथा ठीक ना बेटे ए बाबा सन्तान दायित्व तुम्हारे तुम सन्तान तुम्हारे हक तुम्हार सतान दुनिया जमीनी मालिकारे जमानी नाटक देखे विभिन्न गान देखे सन्तान कान्ना बंद कर दे सतान कार्टन दे कान्ना बंद कर देखिकाश माँ बाबा सन्तान गो छोट बला तक गान बजनार मोबाइल जंत्र दिया दे कथा ठीक ना बेटे 
আ মুসলমান আগের যুগের মায়েরা দেখতাম সন্তান যখন কান্না শুরু করত সন্তান যখন কান্না কাটি শুরু করে দিত সন্তানের কোলে নিয়ে মাওলার জিকির করত সন্তানের কোলে নিয়ে মদিনাওয়ালার নবীর দরুদ পড়ত আর আমার অধিকাংশ মা গুলো বর্তমানে সন্তান যখন কান্না কাটি শুরু করে সন্তানটারে মোবাইল দিয়া দে কথা ঠিক না হবে আজকে অধিকাংশ সন্তান নষ্ট হইতেছে আমি বলি মার কারণে বাবার কারণে সন্তানকে ठीक न যেই বান্দার সন্তান নাই ওই বান্দা বুঝে সন্তানের কত দাম যেই বান্দার ছেলে নাই এই বান্দা বুঝে একটা ছেলের কত দাম যেই বান্দার একটা মেয়ে নাই বান্দা বুঝে মেয়ের কত দাম ও আব্বা জান আম্মা জান আমার আসমানের মালিক সন্তান নামক নিয়ামত দিয়ে ছেড়ে মা এই সন্তান নামক নিয়ামত রাখে মা তুমি কাজে লাগায় নাও আর না হয় কে আমাদের ময়দানে জবাব দিয়ে তোমাকে করম লাগবে আজকে তোমার সন্তান তারে তুমি গুনার দিকে দাবি তো করিও না তোমার সন্তান তারে তুমি ইসলামের লাইনে চালাও তোমার সন্তান তারে তুমি কোরআনের পথে চালাও তোমার সন্তান যখন কাঁদে সন্তানের কানে আমার মায়ার নবীর দরুদ লাগায় দাও তাইলে দেখবা তোমার সন্তানটা আস্তে আস্তে আমার মাদিনা ওলা নবীর প্রেমিক হয়ে যাবে কথা ঠিক না বেঠি এ মা তোমার সন্তানটারে কোরআনের আওয়াজ লাগায় দাও তোমার সন্তান যখন কাঁদে আমার মাওলা পাখির কোরআন তেলাতে ধনী লাগায় দেয় তোমার সন্তান যখন কাঁদে আমার আল্লাহ তালার বরদ্দের জিকির লাগায় দাও তোমার সন্তান যখন কাঁদে আমার মাদিনাওয়ালা নবীর দোয়া গুলো লাগায় দাও তাহলে দেখবা তোমার সন্তান যতই বড় হব তোমার সন্তান বড় হইলে তোমার সন্তানের ভিতরে দিনের মহাব্বত থাকবে কথা ঠিক না বেঠি আর না হয় তোমার সন্তান হবে বর্তমান জমানার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ কথা ঠিক না হবে ঠিক আজকে সন্তান কেন খারাপ হয় এর মধ্যে মূল কারণ আমি মনে করি মা বাবা দায়ী কথা ঠিক না হবে কারণ সন্তান তারে আপনি আপনার মতো করে চালান না সন্তানের খবর রাখেন না সন্তানের এলমি দিন শিক্ষা দেন না সন্তান তারে যদি দিন শিক্ষা দিতেন কোরআন হাদিসের শিক্ষা দিতেন মাদ্রাসায় কিছুদিন পড়াইতেন পড়াই স্কুলে পড়ান আপনি আপনার সন্তানকে পুলিশ বানান র্যাব বানান যা মানে চাই তা বানান সন্তানের সিনাস ভিতরে যখন কোরআন ঢুকে যাবে আল্লাহ আকবারে ধরে চলে যাবে এই সন্তান কোনোদিন মা বাবার বিরোধী করবে না ঠিক না ঠিক ठीक सन्तान गो के शिक्षा दें তারপরে তুমি মা বাবার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করো আল্লাহ তালা জানায় দে বন্দা তোমার মা বাবা যদি 
পৌঁছে যায় বিদ্যা যদি বিদ্ধ হয়ে যায় তোমার মা বাবা তোমার মা বাবা যদি বার্ধক্য হয়ে যায় ইম্মা এবং नरम व्यवहार करो कारण माँ बाबा खुशी मानी आसमान मालिक खुशी कथा ठीक ना बेठी ये तो आल्ला पयम्बर जाना दें हुमा जानना तु कमाना तुम्हार माँ तुम्हार बाबा तुम्हारा जन्म जानना तुम्हार बाबा तुम्हारा जन्म जहां नाम ए बंदा तुम्हें जो तुम मार खेदमत कर बंदा तुम्हें जो तुम मा के खुशी कर तुम्हें जो तुम मार सेवा कर बंदा तुम मा जो खुशी हो जाए ओ बंदा तुम बाबा जो खुशी हो जाए आल्लर पयम्बर जाना दें रिदम रब्बी फी रिदम वाली दई नाराज हो जाए मुफ्ती आसमान मालिक खुशी ठीक ना बेटी बेजार हो जाएार हो जाए ओ बंदा तुम जो टाका वाला हो ना क्यों पैसा वाला हो ना क्यों बंदा तुम जीवन ट ध्वस हो जाए कारण बारे बेजार करिए बंदा समाज मध्य को दिन कमिया भईते परे ना ठीक ना बेठे ए बंदा तुम आज के मन करो तुम कमिया मन करते तुम बंधु तुम बन आपन आज के मन कर तुम शुशुर बड़ आपन आज के मन कर तुम शाशुड़ी बड़ आपन बोले ना सब चे दुनिया जमीन आपन हल तुम्हारा मा कथा ठीक ना बेढ़े सब चे आपन के पीछे बहरा कन के सब चे दुनिया जमीन अल्लाहर पयम्बर विश्व नबी सरकार पयम्बर सामने सहा पयम्बर पयम्बर सब चे हकदार के माना बाबा अल्लाहर पयम्बर जाना दिन उम्मुका पयम्बर 
আবার যখন বলে কলমেন আল্লাহর পয়গম্বর বলেন আবুকা আল্লাহর পয়গম্বর জানায় দেন ও সাহাবি সবচেয়ে হকদার হলো তোমার মা এরপরে হলো তোমার বাবা আল্লাহর পয়গম্বর মার কথা তিনবার বললেন বলে কেন মার কথা তিনবার বললেন সন্তানের পিছনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেন মা কথা ঠিক না বেঠি कत मेहनत कर गर्वे चले आस जिंदगी चले आता ठीक ना बाबा भलो कर हिसाब कर देखो रे मा दस मास दस दिन मा तुम्हें गर्व धारण कर ए गर्व धारण कर मार पेटे कत लाची मारल मा रि बेला घुमाइते पर मा जो एक दिक दिए आर जो लाती मारी आक दिक मा हो जाए आर जो लाती मारी मा दाड़ा बैसा जाए अब्बा जान डाक दिया बीबी कें तुम ए रकम करते सो माँ डाक दिया स्वामी हमार तुम्हें बुझबाना पेटर सतान लड़ा चारा करते कष्ट होते घूम भेगे जाती शुरू कर दित घूम भेगे घुमाई कारण लड़ते चलते खाइते हटात कर दिल खाना बदिया दे रिमाइते मायर আমার মা চলতে পারে না ঘুমাইতে পারে না 
আমার মা যখন পশুবের সময় হয়ে যায় পশুবের যন্ত্রণা তাই এমন একটা কষ্টের যন্ত্রণা এ আব্বা জান তুমি বুঝবা না এ যুবক ভাই তুমি বুঝবা না আমার আম্মা জানে বুঝে কষ্টের যন্ত্রণা প্রসবের যন্ত্রণা কত কষ্টে স্বামীরে ডাক দিয়া বলে আদরের স্বামী আমি মনে হই বাঁচবো না এই জন্যই তো দেখবারে মুসলমান পশুবের সময় কত মা শাহাদাতের পেয়ালা পান করে দুনিয়া দিলাই কত মা দুনিয়ার জমিনে সন্তান রেখে গেছে কিন্তু মা খবরের যাত্রী হয়ে গেছেন কথা ঠিক না বেটি এ যুবক ভাই এ বাবা আজকে তুই কোন মার কলে যাই আঘাত দেশ আজকে তোর বিবি পাইয়া তোর মার কলে যাই আঘাত দেও এ যুবক একটু হিসাব মিলাইয়া দে আমার মা কিভাবে আমার গর্ম ধারণ করেছে রে বাবা পশবের যন্ত্রণা বড় কষ্টের যন্ত্রণা আমার মা কিন্তু খাইতে পারে না চলতে পারে না বসতে পারে না এ যুবক ভাই ভালো করে হিসাব মিলাইয়া দেখ রে বাবা আমার মা মার যখন পশুবের সময় হয়ে যায় মা বেতার কারণে বসতে পারে না শুইতে পারে না মা চিল্লা চিল্লি করে এ বাবা ভালো করে হিসাব মিলায় দেখবে বাবা পশবের সময় অনেক সময় দেখবেন গড়ের মধ্যে মা আশেপাশে তা অথবা কোনো যন্ত্র রাখে না কারণ পশবের যন্ত্রণাটা বড় কষ্টের একটা যন্ত্রণা ঠিক না বেটি অনেক মহিলারা সহ্য করতে পারে না এই জন্য বলে আমারে মেরে ফেলো আমি সহ্য করতে পারে না অনেক সময় দেখবা অনেক মা শাহাদাতের পেয়ালা পান করে সন্তানের জন্য পান করে এ যুবক ভাই আজকে তুই কোন মার কলে যায় আগান দেশ একটু হিসাব মিলাই দেখ তোর মা তোর জন্য কেমন কষ্ট করেছেন তোর বাবা তোর জন্য কেমন কষ্ট করেছেন এ বাবা প্রসবের আগ মুহূর্তে মা আব্বা জানলে ডাক দেওয়া বলে ও আমার আদরের স্বামী कान्नि आत्मय स्वजन का विदाय नहीं कथा ठीक ना बेटी এ যুবক ভাই যে মা এত কষ্ট করে তোমার লালন পালন করল মা নিজে তোমার জন্য খাই না ও সন্তান একটু ভালো করে দেয় আজকে তুই বিবি পাইয়া মার কলে যায় আঘাত দাও আজকে তোমার বিবির কারণে বিবির কথা অনুযায়ী মা সেরে টাউনে চলে যাও নবীনগর চলে যাও ভৈরব চলে যাও ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যাও ঢাকা চলে যাও বিআইপি ফ্লাইট নিয়ে তারপরে তুমি থাকো কিন্তু যুবক তুই একটু হিসাব করে দেখলি না তোর জীবন আসার কারণে এই দুনিয়াতে তুমি আসছো কার জন্য কার কষ্টে তুমি দুনিয়ার জমিনে আসছো এ যুবক কার রক্ত খেয়ে তুমি বড় হয়েছ কার পরনের পোশাক পরে তুমি বড় बेटी এই দুনিয়ার জমিনে যদি তোমার সবচেয়ে বড় আপন হয় এই মানুষটা হলো তোমার আমার মা আর বাবা কথা ঠিক না বেঠি সবচেয়ে আপন হলো মা আর অথচ মা বাবার চিনি না এ সন্তান ভালো করে শুনে নাও ও প্রবাসী বাই ভালো করে শুনে নাও রে বাই আজকে মা বাবা কষ্ট করে প্রবাসীর জমিনে তোমারে পাঠাইল মা নিজের জাগা জমি বিক্রি করে তারপরে প্রবাসে পাঠাইছে মা নিজের স্বর্ণ অলঙ্কার বিক্রি করে তোমারে প্রবাসে পাঠাইছেন 
মার রেখে আস্তে আস্তে জমানো টাকা গুলো দিয়া তোমারে প্রবাসে পাঠাইছেন এ যুবক ভাই আজকে প্রবাসের জমিনে যাইয়া টাকা ওয়ালা হয়ে গেছো পয়সা ওয়ালা হয়ে গেছো আজকে টাকা ওয়ালা হয়ে তুমি তোমার মা কে ভুলে গেছো আজকে তুমি তোমার বাবা কে ভুলে গেছো আজকে তোমার মার খবর নাই বাবার খবর নাই আজকে তোমার বিবির সাথে তোমার যোগাযোগ হয় আজকে বিবির অ্যাকাউন্টের মধ্যে তুমি টাকা পাঠাও আজকে বিবি যা বলে তা করো কিন্তু মার কথা তুমি শুনো না কথা ঠিক না বেঠে এমন সন্তান আছে না নাই আরো জুড়ে বলে আছে না নাই এ যুবক ভাই আজকে মার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাও রে যুবক আজকে তোমা আজকে তোমার বিবির অ্যাকাউন্টে তুমি টাকা পাঠাও আজকে বিবির খবর নেও না আজকে তোমার বিবিটারে আপন বানায় নি তোমার খবর নেও না বাবার খবর নেও না আজকে তুমি তোমার ভাইয়ের খবর নেও না বোনের খবর নেও না আজকে তুমি তোমার বিবির কথাই চলো শ্বশুরের কথাই চলো শাশুড়ির কথাই চলো এ যুবক কার সেলাই তুমি দুনিয়ার জমিনে আসছো তুমি একটু চিন্তা করো না এ যুবক আজকে তুমি মনে করতেছো তোমার বিবি নিয়ে তুমি সুখিয়া সরে যুবক এ যুবক তুমিও কিন্তু একদিন শ্বশুর হইবা শাশুড়ি হইবা তোমার সন্তানও কিন্তু একদিন বড় হবে তোমার সন্তান যখন বড় হয়ে যাবে তোমার সন্তানও কিন্তু তোমার খেদমত কোনোদিন করবে না ঠিক না বেঠি আজকে যে সমস্ত আম্মা জানেরা আজকে মনে করেন যে স্বামী বিদেশ আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা আসে আপনার কাছে করেন ক্ষমতা মনে করে আপনি চলেন মনে করেন শ্বশুর শাশুড়ে পাঁচশো একশো টাকা মাসে দিলে চলে আপনি আপনার মন মতে চলেন যা মনে চাই তা করেন যা চাই তা করেন যা মনে চাই তা খান আর মনে মনে ভাবতেছেন আমি সুখী আছি আম্মা যান আপনার সামনের জিন্দগি কিন্তু বাকি আপনিও কিন্তু শ্বশুর হবেন আপনি শাশুড়ি হবেন কথা ঠিক না বেটি আপনিও কিন্তু এক সময় শাশুড়ি হয়ে যাবেন আম্মা যান তখন আপনার সন্তান খবর নিবে না তখন আপনার সন্তান আপনার খানা দিবে না তখন আপনার সন্তান আপনার খবর নিবে না ওষুধ দিবে না তুমি যখন তোমার শ্বশুরের খবর নেও নাই শাশুড়ির খবর নেও নাই তোমার জিন্দিগি সামনে আসতেছে তুমিও কিন্তু তোমার ছেলে মেয়ের কাছ থেকে কোনো দিন সেবা পাইবা না ঠিক না বেঠি এ মুসলমান যুবক ভাই ভালো করে শুনে না উড়ে যুবক ভাই দুনিয়ার জমিরে সবচেয়ে আপন হলো তোমার আমার মা দুনিয়ার জমিনে সবচেয়ে বড় আপন হলো তোমার আমার বাবা এ বান্দা যদি মা খুশি হয়ে যায় আসমানের মালিক খুশি হয়ে যাবে আর যদি বাবা খুশি হয়ে যায় আসমানের মালিক খুশি হয়ে যাবে এ বান্দা তোমার মা যদি তোমার প্রতি নারাজ হয়ে যায় বান্দা তোমার বাবা যদি নারাজ হয়ে যাও তুমি যত বড়ই যত বড় মুক্তি হও না কেন যত বড় আলেম হও না কেন এমন কে যদি নবীর সাহাবি পর্যন্ত হও তারপর বান্দা তোমার উপায় থাকবে না কথা ঠিক নক্ষত্রের মতো আমার সাহাবাই ক্রামের প্রতি আমার আসমানের মালিক রাজি আল্লাহ তালা রাজি তারাও আল্লাহ তালার প্রতি রাজি এই সাহাবি আল্লাহ নবীর সাহাবি আল কামার মৃত্যুর পূর্বে জবান দিয়া কালিমা আসে না সাহাবাই কারাম যাই ও আল্লাহর পয়গম্বর আপনার সাহাবি আল কামার জবান দিয়া কিন্তু কালিমা আসে না আল্লাহর পয়গম্বর ডাক দিয়া বলেন ও সাহাবি খবর নেও আল কামার মা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আসেনি ও সাহাবি একরাম সাহাবাই কেরাম খবর নাও আল কামার মা দুনিয়ার জমিনে আসিনি একটু খবর নে খবর নিয়া দেখেন আল কামার মা দুনিয়াতে আসেন আল কামার মা কে ডাক দিয়া বলে ও আম্মা যান আপনার সন্তান আল কামার জবান দিয়া কালিমা আসতে সেনা রে মা ও মা আপনার সন্তানের জবান দিয়া কালিমা আসে ও মা আপনার সন্তান আপনার সঙ্গে অপরাধ করছে নাকি আম্মা যান ডাক দিয়া বলে আল্লাহর পয়গম্বর জানান 
আম্মাজান আপনার আলকামার মৃত্যু অবস্থায় কালিমা আসতেছে না ও আম্মাজান আপনার আলকামারে আপনি মাফ করে দেন আম্মাজান ডাক দিয়া বলে না না মাফ করা যাবে না কারণ আলকামা আমার পরিচার মধ্যে আঘাত দিয়া দিছে এ মুসলমান কত যুবক আছো কত মা আছো কত ভবন আছো আর তুমি মনে করে নিস তুমি সুখী হয়ে যাইবা না না সুখী হইতে পারো না যদি দুনিয়াতে তোমার গাড়ি হয় বাড়ি হয় টাকা হয় পয়সা হয় বান্দা দুনিয়াতে যদি তুমি আরাম করো আল্লাহর কসম বান্দা কবরে গিয়া কিন্তু তোমার উপায় থাকবে না কথা ঠিক না হবে ঢে এ মুসলমান কারণ কবরের জমিনে যখন বান্দা তুমি যাইবা মা বাবা যদি খুশি হয়ে যাই আমার আসমানের মালিক খুশি হয়ে যাবে কথা ঠিক না হবে ঠিক এই জন্য বান্দা আমার চোখ দিয়া যদি পানি ফালায় থাকো বাবার চোখ দিয়া যদি পানি ফালায় থাকো রে সন্তান তাহলে বান্দা তোমার জীবন কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ তুমি যত বড়ই হও না কেন মার কলি যায় আঘাত দিয়া দিস বান্দা তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে ঠিক না হবে ঢে এ মুসলমান আল্লাহর নবীর সাহাবি যখন জবান দিয়া কালী মাসের আল্লাহর পয়গম্বর জানায় দেন আম্মাজান আপনার সন্তানের জবান দিয়া কালী মাসে না ও আম্মাজান আপনার সন্তান তারে মাফ করে দেন আম্মাজান কষ্ট পেয়ে বলে না না মাফ করবো না আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবাই কারামদেরকে ডাক দেয়া বলে ও সাহাবাই কারাম জঙ্গল থেকে তোমরা লাকড়ি সঞ্চয় করো আগুন জ্বালায় দাও আগুন জ্বালায় আলতা মারে আগুনের মধ্যে ফালায় দাও এবার মা ডাক দা বলে না না পয়গম্বর আমার সন্তান আগুনের মধ্যে জন্মে আমি মা কোনোদিন বরদাস্ত করতে পারবো না সুহান আল্লাহ ও পয়গম্বর আমি মাফ করে দিলাম মা যখন মাফ করে দিলেন সন্তানের জবান দিয়া কালিমা চলে আসছেন সুহান আল্লাহ এ যুবক বাবা বৃদ্ধ বাবা আজকে মার কলি যায় আঘাত দিও না কারণ বান্দা তুমি যদি মার কলি যায় আঘাত দাও বাবার কলি যায় যদি বান্দা তুমি আঘাত দাও বান্দা তোমার জীবন কিন্তু শেষ হয়ে যাবে কারণ দুনিয়ার জমিনে যদি কেউ যদি নিজ সাথে তোমাকে ভালোবাসে এই লোকগুলো হলো দুনিয়ার জমিনের মধ্যে মা এবং বাবা কথা ঠিক না হবে ঢে কেউ যদি দুনিয়ার জমিনে নিজ সাথে আপনাকে মহাব্বত করে এই লোকগুলোকে মোহাম্মদ সাল্লাম এ বাবা আপর দারার আলের মা ভালো করে শুনে নাও আসমানের মালিক জানায় দেন ও বান্দা ও কদা রব্বু কা আল্লাহ তাহমুদু ইল্লা ইয়া হু আবিল ওয়ালিদাইন ইহসানা ইম্মা ইয়াবলুগান ইন্দা কাল কিবার আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল্লাহুমা উফ্ফিম ওয়ালা তানহারুহুমা ওয়া কুল্লাহুমা কাউলান কারীমা ওয়া ইগফিদ লাহুমা জানাহাজ্জুল মিনার রহমা ওয়া কুর রাব্বির হামহু দুজন থেকে একজন আছে অথবা উভয়জন আছে অথবা কেউ নাই বান্দা তোমার দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যদি মা না থাকে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যদি বাবা না থাকে যেই ঘরে মা নাই বাবা নাই এই ঘরটা যেন একটা অন্ধকার ঘর কথা ঠিক না বেঠে কারণ মুসলমান দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যেই ঘরের মধ্যে আব্বা যান নাই এই ঘরের মধ্যে যেন একটা অভিভাবক নাই কথা ঠিক না বেঠিক যেই ঘরের মধ্যে মা নাই 
এই গোলের মধ্যে যেন অন্ধকার একটা ঘর কথা ঠিক না হবে ঠিক কারণ মুসলমান মা বলো তো আমি এক দৌলতের নাম এ মুসলমান যে বান্দা গুলোর মা নাই এই বান্দা গুলো বুঝে মার যে কত দাম বান্দা গোলের মধ্যে কাজকর্ম করে যাই গোলের মধ্যে যাওয়ার পরে বান্দা সব আছে কিন্তু মা নাই বান্দার গোরে খাবার আছে বান্দার গোরে টাকা আছে ছেলে আছে মেয়ে আছে কিন্তু বান্দার গোরে আম্মা জান নাই এই বান্দা বুঝে আম্মা জানের কত দাম কারণ দুনিয়ার জমিনে বান্দা তুমি যেখানেই থাকো না কেন তোমার সবচেয়ে মহাব্বতের দাবি নিয়ে তোমার খোঁজ খবর রাখনে ওয়ালা তোমার খবর রাখনে বলে একমাত্র হলো তোমার আমার আম্মা জান কথা ঠিক না বেঠি এ বান্দা দুনিয়ার জমিনে তুমি খারাপ কাম করে ফেলেছ বান্দা দুনিয়ার পাড়া মহল্লার আত্মীয় স্বজনগুলো তারা আদে দুনিয়ার বন্ধু আলাদা হয়ে যায় দুনিয়ার বাবা আমাকে ছেড়ে দে কিন্তু মা কোনোদিন ছাড়তে পারে না কথা ঠিক না বেঠি ও বাবা দুনিয়ার জমিনের দামি এক সম্পদ মা এ বান্দা কোনোদিন মার কোনো জায়গা দৃষ্টারে জবাব এ যুবক আজকে তোর বিবির কথা শুনে তুই তোর মার উপরে আক্রমণ করবি না আজকে তোর মার চোখের পানি ভালাই বিনা রে যুবক এ যুবক যদি মা যদি বান্দা একবার বেজার হয়ে যায় মা যদি উপশব্দ বলে মা যদি আল্লাহর দরবারে নালিশ করে ফেলে রে বান্দা ও বান্দা মা যদি আল্লাহর দরবারে নালিশ করে বাবা যদি আমার আল্লাহর দরবারে নালিশ করে মা যদি আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ফালাই তোর জন্য বদুয়া করে মার বদুয়া করা লাগবে না এই সন্তান মা যদি খুব শব্দটা বলে রে বান্দা আমার আসমানের মালিকের আরস পর্যন্ত ধাক্কা লাগে কথা ঠিক না বেটি এ বাবা ভালো করে শুনে না ওরে বাবা এই জন্য যুবক তুমি মার করে যাই আঘাত দিও না এ যুবক মার করে যাই বান্দা তুমি আঘাত দেবে না কারণ মার করে যাই যদি বান্দা তুমি আঘাত দাও ও বান্দা তোমার জীবন কিন্তু শেষ হয়ে যাবে অগোলাম কারণ যারাই মার ব্যবহার মার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করেছে যারা দুনিয়ার সমাজের মধ্যে মার দোয়া নিয়েছে বাবার দোয়া নিয়েছে যারা দুনিয়ার জমিনে মার আপন বানায় নিছে দুনিয়ার সে দুনিয়ার জমিনে যারা মার সেবা করছে আমার আসমানের মালিক এই মানুষগুলো দুনিয়ার জমিনে আমার আল্লাহ তালা চমকায় দিছে কথা ঠিক না বেঠি যারা দুনিয়ার জমিনে মার খেদমত করেছে বাবার খেদমত করেছে বাবারে খুশি করে নিছে মারে খুশি করে নিছে এই বান্দাগুলো দুনিয়ার জমিনের মধ্যে চমকায় দিছে আমার আল্লাহ তালা কথা ঠিক না বেঠি আর বান্দা তুমি মার কষ্টে মার মনে কষ্ট দিস বান্দা তোমার জীবন শেষ এখন অনেকে বলতে পারেন হুজুর আমার মার মনে আমি আঘাত দিয়েছি আমার বাবার মনে আমি আঘাত দিয়েছি কিন্তু আজকে আমার আম্মা জান দুনিয়াতে নাই আব্বাও দুনিয়াতে নাই হুজুর আমি কেমনে মাপ চাইব কারণ মা যদি বেজার হয়ে যায় আমি কিন্তু জান্নাতে যাইতে পারবো না হুজুর আমার মা যদি আমার প্রতি নারাজ হয়ে যায় বাবা যদি নারাজ হয়ে যায় আমি তো জান্নাতির মালিক হইতে পারবো না আমি তো মাউলার জাহান নামে যাওয়া লাগবে অনেকের মা কিন্তু এরকম আছে দুনিয়াতে নাই সন্তান মারে কষ্ট দিছে কিন্তু এখন বোঝে মার কত মর্ম এখন বোঝে মার কত দাম এ সন্তান তুমি যদি তোমার মাকে খুশি বানাইতে চাও বান্দা তোমার মার কবরের সামনে গিয়া দাঁড়াও তোমার বাবার কবরের সামনে গিয়া দাঁড়াও আসমানের মালিকের কাছে দোয়া করো মালি ও মালিক দুনিয়ার দামি সম্পদ আব্বাজান দুনিয়ার জমিনে নাই ও মাউলা আমার মা দুনিয়ার ও মালিক আমার বাবা দুনিয়ার জমিনে নাই ও মাউলা মা দুনিয়াতে নাই বাবা দুনিয়াতে নাই ও মাউলা আমার মাকে তুমি মাফ করে দাও কারণ সন্তান তুই একটু হিসাব বিলাইয়া দে দুনিয়ার জমিনে তুই বিপদের মধ্যে পড়লে কিন্তু মা তোর আগে তোর জন্য কাঁদে মার কলিজে আগে ধাক্কা লাগে মা তোর জন্য সবচেয়ে বেশি কান্নাকাটি করে আজকে কেউ যদি প্রবাসের জমিনে আঘাত পায় তো বা কোনো দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে মার কলিজার মধ্যে শান্তি নাই মা চিল্লা 
হয় মা শুধু সন্তানের চিন্তা করে আমার সন্তান কেমন আছে আমার সন্তানের কি হালত এ মুসলমান একটু তাকায়া দেখ আজকে দুনিয়ার জমিনে যদি বান্দা তুমি খুদা না খাসতে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাও বান্দা সবচেয়ে বেশি কাঁদবে তোর আমার মা কথা ঠিক না বেডি এ বাবা আমি যদি আজকে দুনিয়াতে সেগে দুনিয়া থেকে চলে যাই আমি জানি আমার বন্ধু কানবে আমার বন্ধু কানবে আত্মীয় স্বজন গুলো কানবে আমার খেলার সাথী গুলো কানবে আমার মহিবন গুলো কানবে আমার আত্মীয় স্বজন গুলো কানবে কিন্তু বাবা সবচেয়ে বেশি কাঁদবে আমার আম্মা যা মাঝে মাঝে যখন মারে ফোন দেয় সফর অবস্থায় আম্মা জান বলে বাবা তুই যখন গাড়ি দিয়া সফর করাস বড় ভয় লাগে রে বাবা কারণ আমার তামাম দুনিয়া একদিকে বাবা তুই আর আসা আমার কাছে একদিকে এ যুবক ভাই প্রত্যেকটা সন্তান কিন্তু মার কাছে এমন দামি এক সম্পদ আমি জানি আমি যদি আজকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাই বান্দা সবচেয়ে বেশি কাঁদবে আমার মা আমার জন্য কাঁদবে আমার মা পাগলের মতন হয়ে যাবে এ সন্তান তুমিও কিন্তু তোমার মার কাছে বড় দামি এক সম্পদ কারণ তোমার মা তোমার দশ মাস দশ দিন কিন্তু গর্ব লালন করেছে এ বাংলা তোমার জন্য কত কষ্ট করেছে এ বাংলা তোমার জন্য খানা খাইতে পারে নাই চলতে পারে নাই এ বাবা তোমার জন্য আরামে ঘুমাইতে পারে নাই এ বাংলা তোমার জন্য একটু বেড়াইতে পারে নাই এ যুবক তোর জন্য একটু আরামে চলতে পারে নাই दुनिया जमीन कबसे बड़ आपन हल मा सबसे बड़ आपन हल बाबा दुनिया जमीन जरा आबाई हल स्वार ठीक ना सुंदर व्यवहार करवा मार खाना टारे आगया दीवा मार बाथरूम पानी टारे आगया दीवा मा जो रि बेला घुमाइबे मार एक खेदमत करवा मार एक सेवा करवा मार रान्नार मध्य एक सहयोगता करवा देखा जुबक मार दुआ जो तुम पाओ बाई बुस्ताब मत आल्ला तला तुम्हारे अलि बनाए दिवे कथा ठीक ना बेटी तो वास्तवली अनेक घटना गुला जान যে মুসা আলী সালামের জান্নাতের সাথে যে হবে মার দোয়া পেয়ে হয়ে গেছে এ যুবক ভাই আজকেও যদি আমি আমার মার দোয়া নিতে পারি বাবার দোয়া নিতে পারি তাহলে যুবক আমি দুনিয়াতে কামিয়াব হয়ে যাব কারণ দুনিয়াতে যার মা নাই সে বুঝে মার কত দাম ঠিক না বেটি যুবক যার বাবা নাই সে বুঝে বাবার কত দাম আজকে বোঝনারে যুবক আজকে মা আছে মার কদর তুমি করতে পারো না মাঝে মাঝে দেখি প্রবাসী বাই গুলো ফোন দিয়ে কান্না কাটি করে হুজুর যখন ফেসবুকে ইউটিউবে যখন মায়ের বয়ান শুনি হুজুর কলিজার মধ্যে ধাক্কা লাগে রে হুজুর আজকে মা নাই বাবা নাই প্রবাসের জিন্দেগে কাটাই বাবার খেদমত করো বাবা নামের বিক্ষু আছে বাবা যখন চলে যাবে তখন বুঝবা বাবা আছে কত দাম सन्तान बनाईते चाओ सन्तान जो तुम सुन करते चाओ आगे सन्तान के दिन ही शिक्षा देवा लगे कथा ठीक ना बेटी আজকে যাদের ভিতরে দিনই শিক্ষা নাই 
দিনই শিক্ষা না থাকার কারণে অনেক মা বাবা আজকে কষ্ট করা লাগে কথা ঠিক না বেটি আচ্ছা আপনারা বলেন তো কোন আলেমের মা বিদ্যাশ্রমে আছে আওয়াজ দিয়া বলেন আর জোরে কোন মুসলমানের আওয়াজ এরকম হলে চলবে না আর মুসলমানের সামনে আওয়াজ দেওয়া লাগবে মা কোন আলেমের মা বিদ্যাশ্রমে আছে আর জোরে বলেন আছে এ মুসলমান আজকে যার মা আমরা বিদ্যাশ্রমে দেখি বাবা বিদ্যাশ্রমে দেখি চাকরিওয়ালার মা বিদ্যাশ্রমে উকিলের মা বিদ্যাশ্রমে মিনিস্টারের মা বিদ্যাশ্রমে এমপির মা বিদ্যাশ্রমে বড় বড় নেতার মা বিদ্যাশ্রমে কোন আলেমের মা বিদ্যাশ্রমে নাই কোন হাফেজের মা বিদ্যাশ্রমে নাই কোন কারী সাহেবের মা বিদ্যাশ্রমে নাই মুয়াজ্জিনের মা বিদ্যাশ্রমে নাই মুফতি সাহেবের মা বিদ্যাশ্রমে নাই যারা দিন এলে হাসিল করেছে কুরআনের দাহ দাহ হয়েছে কারো মা বিদ্যাশ্রমে নাই আজকে अपमान शिक्षित ठीक ना मद्रासबाड़ी स्वामी ठीक <laughs> <laughs> कथा तो स्वामी कथा स्वामी 
হিসাবে কথা বলে না অন্য পরিচয় দিয়ে কথা বলে এখন তার বিবি স্বামীর বাদ দিয়ে দিছে এই রূপই কিন্তু আবার তার আরেকটা নতুন মানুষ হয়ে কথা বলতেছে এখন সে বলতেছে আমি বাহিরে থাকি দেশে আসবো দেশে আসো ইমুক পার্কে গেল পার্কে যখন মনে করছে আগের স্বামীর ডিভোর্স দিয়ে দিছে মনে করছে নতুন এক বন্ধু পাইছে নতুন বন্ধুর সাথে আরাম করবে গিয়া দেখে এই স্বামী তো আগের স্বামী এই বন্ধুই তো আগের বন্ধু এই বন্ধুই তো আমার স্বামী তারপরে হাতে হাতে ধরছে এরকম ঘটনা আছে না নাই এজন্য শুধু ছেলেদের দোষ না মেয়েদেরও দোষ আছে আজকে মেয়েগুলো কেন মার বিরোধী করে মার খেদমত করে না কেন মহিলা গুলো এক নম্বর কারণ হলো এই মহিলাটা মার খুশি মার খেদমত করে না শাশুড়ির খেদমত করে না তার ভিতরে কোরআনের শিক্ষা নাই দিনের শিক্ষা নাই ঠিক না বেঠে এই জন্য যদি ছেলে মেয়ে বিবাহ করানোর ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন একটা দিনদার দেখা মিয়া করাইবেন তাইলে জাজ চলে যাবে এই মহিলাটাও তার স্বামীর খেদমত করবে শ্বশুরের খেদমত করবে শাশুড়ির খেদমত করবে আর চিন্তা করবে আমিও এক সময় শ্বশুর শাশুড়ি হব কথা ঠিক না বেটি সন্তানকে দিন শিক্ষা দেবেন আর না হয় কোষ্টিয়ার যে এসপি টাকলু এসপির নাম শুনছেন নি আপনারা হ্যাঁ মুসলমানের দেশ হলো এই জমিন যে দেশের মধ্যে আল্লাহ আকবারের ধরিতে সূর্য অধিত হয় আল্লাহ আকবারের ধরিতে সূর্য অস্ত যায় যে দেশ হলো আলেম উলামার দেশ উলাবাই গ্রামের দেশ মসজিদ মাদ্রাসার দেশ বিরাট মুসলমানের টাকা দিয়া চলো ঠিক না বেঠে সুন্দর করে উপদেশ দেওয়া বলে যে মসজিদ মাদ্রাসায় টাকা দিবেন না মাদ্রাসায় টাকা দিবেন না তারা সমাজের বিরোধিতা করে দেশের বিরোধিতা করে ও টাকলু ভাই তোমার শরীরের পোশাকটা হলো মুসলমানের দেওয়া টাকা ঠিক না বেঠে কারণ এই দেশ হলো মুসলমানের দেশ মুসলমানের ট্যাক্স চলে কি চলে না যারা রেব এবং পুলিশ আছে তাদের প্রশাসনের লোক যারা আছে তারা মুসলমানের দেওয়ার ট্যাক্স চলে কি চলে না তাইলে এই দেশ হলো মুসলমানের দেশ এই দেশ মুসলমানের টাকায় তোমরা চলো তোমরা আমাদের গোলাম আমরা তোমাদের গোলাম না তোমরা হলে মুসলমানদের গোলাম এই জন্য মুসলমানদের কিনে কথা বলতে গেলে ওলা ভাই গ্রামদের কিনে কথা বলতে গেলে মসজিদ নিয়ে কথা বলতে গেলে মাদ্রাসা নিয়ে কথা বলতে গেলে সবদারে কথা বলবা আর না হয় মুসলমান যে পকেটে দিবে ঠিক না বেঠে বড় আফসোস লাগে মুসলমান মুসলমানের দেশে বসবাস করে মুসলমানের দেওয়া ট্যাক্সে চলে মুসলমানের ট্যাক্সে তার ঘর চলে তার খাবার চলে মুসলমানের দেওয়া টাকা দিয়া বেতন মুখ করে আবার মুসলমানের বিরোধী করে এরকম আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই যা মুসলমান আমি আপনাদেরকে বলতে চাই ভালো হয়ে যান মুসলমান আর না হই মুসলমানকে যদি আপনারা হ্যাঁ মুসলমান থেকে যদি উত্তেজিত করেন মুসলমানদেরকে যদি আঘাত দেওয়া শুরু করেন মুসলমান যদি রেগে যায় মুসলমান যদি মাতার পাত্রি কমরে বেঁধে ফেলে তাহলে বাংলা জমিনে থাকতে পারবেন না তসলিমা থাকতে পারে নাই এই জমিনে নাস্তিক থাকতে পারবে না তোমাদের কত জমিনে থাকতে দেওয়া হবে না ঠিকটা বেঠে এই জন্য সাবধান হয়ে যাও কারণ মুসলমান হলো মধু পুকের মতন মধু পুক মৌমাসির মতন মৌমাসি এমনি মানুষের আঘাত করে কথা কন আরো জোরে বলেন আঘাত করে নাকি মানুষের মধু দে কি দে মধু জিনিস ভালো না খারাপ আরো জোরে বলেন ভালো না খারাপ মানুষ মানুষ গুলোরে মধু দে আর একটা দেখবেন আছেন বেঙ্গল বেঙ্গল চিনিন নি বেঙ্গল কি মানুষ টে কামড় দে এমনি কামড় দেনি নাকি আঘাত দিলে হে হে নাস্তিক মুর্তান দুলো ভালো করে শুনে নাও হে বেইমান ধুলো ভালো করে শুনে নাও মুসলমান কিন্তু নরম বালা মানুষ মাদিনা বালা নবীর উম্মত নরমাল ভাবে চলে মানুষকে আক্রমণ করে না মানুষগুলোকে বুকে টানিয়ে নেই নাস্তিক মুর্তানকে বুকে টানতে চাই বেইমান কেউ বুকে টানতে চাই মুসলমানদেরকে নাড়া দিও না মুসলমানকে যদি নাড়া দাও বেঙ্গলের মতন দুনিয়াতে কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারবে না পানি নিচে গেলে যেই রকম ভাবে বেঙ্গল আক্রমণ করে মুসলমান তোমাদেরকে যেখানে যাইবা সেখানে আক্রমণ করে ঠিক না বেঠে 
পারবানা এই দেশ যদি ভালো না লাগে মসজিদ মাদ্রাসার দেশ যদি ভালো না লাগে আলেম উলামার দেশ যদি ভালো না লাগে আহমদ শফির দেশ যদি ভালো না লাগে ফয়সুল করিমের দেশ যদি ভালো না লাগে পীর সাব চরমনার দেশ যদি ভালো না লাগে বাবনগরের দেশ যদি ভালো না লাগে মামুনুল হকের দেশ যদি ভালো না লাগে তাহলে তোমাদের জন্য মোদির দেশ খোলা আছে মোদির দেশে চলে যাও ঠিক না বেঠে কারণ এই দেশ হলো উলামায়ে কারামের দেশ কথা ঠিক না বেঠে এই দেশ আলেম উলামার দেশ আমি পড়াইতে পারো এ বেমান এ টাকু ভাই তোমার বাবার জানা যা কথার কথা তুমি পইরা নিবা তোমার বার বিয়া পড়াইছিল কে আরো জোরা বলেন কে মানলাম তুমি জানাজা পড়াইতে পারবো কিন্তু ভাই তোমার আমার প্রশ্ন তোমার মার বিয়া পড়াইছিল বিয়া কে পড়াইছে পড়াইবে <laughs> না <laughs> এই মোল্লা সারা তোর জানা যা কেউ পনাইবে না এই মোল্লা রে সারা তোর কাঁপন হইবে না এই মোল্লা রে সারা তোর দাফন হইবে না এই মোল্লা রে সারা তোর কাঁপন হইবে না এই মোল্লা রে সারা তোর দাফন হইবে না কথা ঠিক না বেঠে তোর মা বাবা যাবে যে দিন এই দুনিয়া ছেড়ে সেদিন তোকে আসতে হবে এই বোল্লাদের ধারে তোর মা বাবা যাবে যে দিন এই দুনিয়া ছেড়ে সেদিন তোকে আসতে হবে এই মোল্লাদের ধারে ওরে ঠেকাই পড়লে মোল্লা চিন নাইলে চিন না ওরে ঠেকাই পড়লে মোল্লা চিন নাইলে চিন না এই মোল্লারে সারা তোর কাঁপন হইবে না এই মোল্লারে সারা তোর দাফন হইবে না এই মোল্লা সারা তোর জানা যা কেউ পড়াইবে না এই মোল্লা সারা তোর জানা যা কেউ পড়াইবে না এই মোল্লারে সারা তোর কাঁপন হইবে না এই মোল্লারে সারা তোর ফোন হই মেরা কথা ঠিক না বেঠি সারা জীবন করলি রে তুই যে মোল্লা রে ঘৃণা সেই মোল্লা রে লাগবে কাজে সেইটা ভাবলি না সারা জীবন করলে রে তুই যে মোল্লা রে ঘৃণা সেই মোল্লা রে লাগবে কাজে সেইটা ভাবলি না এই মোল্লা না থাকিলে তোর মার বিয়ে হইত না এই মোল্লা না থাকিলে তোর মার সাদি হইত না এই মোল্লা রে সারা তোর কাঁপন হইবে না এই মোল্লা রে সারা তোর দাফন হইবে না কথা ঠিক না বেঠে আজকে যারা বলবে মোল্লার দরকার নাই আলে বলে আমার দরকার নাই মৌলবাদীর দরকার নাই আমি বলতে চাই মৌলবাদী যদি তোমার দরকার না লাগে ওলা ভাই কেরাম যদি তোমার দরকার না লাগে বাংলার জমিনে তোমার দাফন হবে কুকুরের মতন তোমার মৃত্যু হবে শুকুরের মতন যারা যা দেওয়ার মতন লুট পাওয়া যাবে না ঠিক না বেঠে কারণ আলে মোলামা যদি তোমার দরকার না লাগে আচ্ছা কুকুরের আলেম লাগে নি জুরে কন শুকুর মারা গেলে হ্যাঁ এরপরে কাও মারা গেলে আপনারা জানা যা পরে গুরু মারা গেলে লাগেনি তাইলে তুমি মানুষ হয়ে যদি তোমার জানা জানা লাগে আলে মোলামা না লাগে তাইলে আমি বলবো তুমি মানুষ না তুমি কুকুর তাহলে আমি বলবো তুমি মানুষ না তুমি শুকুর তাহলে আমি বলবো তুমি মানুষ না তুমি গুরু ঠিক না বেঠে কারণ মুসলমান যারা মানুষ যারা দিন যাদের ভিতরে ইমান আছে তাদের মরলে আলে মোলামার দরকার আছে না নাই 
কেউ যদি বলে মোল্লাদের দরকার নাই আমরাই যথেষ্ট তাহলে আমি মনে করব জানাজার সময় আলেম লাগবে না তোমার বিয়ার সময় আলেম লাগবে না তাহলে তুমি কুকুর আর শুকুর ঠিক না বেটি কারণ কুকুরের কুকুরে বিয়া হইছে উনি চিনলেন না বিয়া বড়াই চিনলেন কোন সময় হ্যাঁ একি এমনি তার বাচ্চা জন্ম দেয় বিয়া লাগে হ্যাঁ তোমার যদি আলেম না লাগে হুজুরের দরখান না লাগে মসজিদের ইমামের দরখার যদি না লাগে তাহলে তো তুমি তার আর মত নই নাকি আর মুসলমানের আলেম ওলামার দরকার আছে না নাই মসজিদের ইমামের দরকার আছে না নাই টপিওয়ালা দাড়িওয়ালার দরকার আছে না নাই আছে কারণ যারা মুমিন যারা ইমানওয়ালা তারা চিন্তা করবে আহারে আমি কার বিরোধিতা করব কার বিরুদ্ধে আমি কথা বলবো এই হুজুরই তো আমার মার বিয়া পড়াইছে আমার বিয়া তো উনি পড়াইছে আমার জানা যা তো উনি দিবে আমার দল দিবে না আমার নেতা দিবে না নেত্রী দিবে না কথা ঠিক না বেটি নেতা কেমনে দিব নেতা তো মুই থিবা নিল না কথা ঠিক না বেটি আবার যদি নেতা যদি হয় শাইখের চরমনের মতো নেতা যদি হয় পীর সাহেব চরমনের মতো আমার নেতা যদি হয় মামুনুল হকের মতো আমার নেতা যদি হয় বাবুল গনির মতো আমার নেতা আমাকে কবর রাখতে পারবে দাফন করতে পারবে জানাজা পড়াতে পারবে আমার নেতা আমার জন্য দোয়া করতে পারবে ঠিক না বেটি এই জন্য ভাই নেতা বানাইতে গেলে বইজা সুইনা বানাইবেন আজকে তো আমাদের সমাজে নেতা মনে কইরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষকে নেতা বানায় আবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষকে পীর বানায় আহারে এমন মানুষগুলোরে পীর বানায় এমন মানুষগুলোরে আবার নেতা বানায় যে নেতা মিথ্যা বানিল না আছে না নাই এই যে কয়েক দুই দিন আগে মনে কালকে নাই আগের দিন মারা গেছিল দেওয়ান লাগি হ্যাঁ অনেক সময় দি আমরা বিভিন্ন সময় নিউজও দেখতাম যে ইমুক মারা গেছে তার বয়স ছিল বত্রিশ বছর চল্লিশ বছর ষাট বছর এরকম লেহে আর এখন দি উনি মৃত্যুর পরে নিউজ করছে ইমুক মারা গেছে উনির ওজন ছিল দুইশো তিরিশ কেজি ওজন ছিল এই লোকটার নাম কি দেওয়ান বাগি আবার দেখলাম আজকাল দেওয়ান বাগির ছেলে বইতেছে দেওয়ান বাগি তো এমন কথা বলতেন হজরতে ফাতে মারা দিয়ে আল্লাহ তালা আন্নাকে নিয়ে আমার রসুলকে নিয়ে এরকম কথা বলতেন যে কথাগুলো মুখে আনার মতো না আবার এখন দেখি তার ছেলে কইতা যে ও কেউ যদি বলে দেওয়ান বাগি মারা গেছে তাইলে তার ইমান থাকতো না কেউ যদি ক দেওয়ান বাগি মারা গেছে তার ইমান তার ছেলে ক দেওয়ান বাগি আমাদের পিসাব গেছে আল্লাহর সাথে মুলাকাত করতো হয়ে গেছে হেফাজত করুক সকলে বলি আমি এই সমস্ত মানুষ গুলো থেকে আমাদের কি ইমান আমল হেফাজত করুক সকলে বলি আমি বলে ভাই এই জন্য নেতা বানানো আগে চিন্তা করবেন আমি যাকে নেতা বানাবো আমার নেতা যেন দুনিয়াতেও আমার কাজে লাগে পরকালে যেন আমার কাজে লাগতে পারে এমন দেখে নেতা বানান লাগে অনেক আফসোস লাগে অনেক আফসোস লাগে জানি এখনের কথাগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগতো না লাগবো কি কুসু ভাল লাগবো আমি জানি এখন যদি গান্ধার বিরুদ্ধে কথা কই ভাল লাগবো মজার বিরুদ্ধে কইলে বন্ড বাবার কথা কইলে গান বাজনার কথা কইলে লাগবো লাগতো না কাল্লা দোকানে আলোচনা হইব ইমুক ইমুকটা কয়ে গেছে গান বাজনার কথা কইছে ইমুকটার কথা কইছে আহা এ বাবা তোমার জীবন কিন্তু তুমি ধ্বংস করতেছ আলে মোলামা যদি তোমার আলে মোলামা হইছে তোমার দেহের ডাক্তার না তোমার তোমার কলবের ডাক্তার কথা ঠিক না ঠিক 
দেহের ডাক্তারের কাছে গেলে দেহের ডাক্তার তোমার জ্বর ভালো করে দিবে তোমার বিভিন্ন রোগ ভালো করে দিবে আর আলেম ওলামা যখন মসজিদের মেম্বর থেকে তোমার কথা বলবে তোমাকে দিনের কথা বলবে আলেম চাইবে তোমার কলবটা যেন পুরস্কার হয়ে যায় তুমি যেন মাওলার তৈরি জান্নাতে যাইতে পারো কারণ তুমি আমার মুসলমান ভাই আমি তোমার মুসলমান ভাই আমি চাই আমার মুসলমান ভাই আমার সাথে জান্নাতে চলে যাক এই জন্যই তো আলেম ওলামা সমাজের মধ্যে হক কথাগুলো বলে কথা ঠিক না আমি কারণ আমাদের সমাজের মধ্যে সুদ আর গুষ অভাব নাই অথচ সুদের সর্বনিম্ন গুণা কি কথা কন না করে সুদের সর্বনিম্ন গুণা কি মার সাথে আর জোরে কন আর জোরে কন এন কি হাওয়াইন না আছেন নাকি আপনারা না থাকলে আওয়াজ দা কোন হাওয়াইন না থাকলে জীবন কানো গিয়া ফসে সুদের সর্বনিম্ন গুণা কি আপন মার সাথে জিনা করে আচ্ছা আপনারা সমাজের মধ্যে যদি কেউ মার সাথে জিনা করে দেশ রাখবেন নি না এলাকাত রাখবেন না না কি হেরে নাও কানা থাকলে সাতার করে ফড়াই দিবেন যে তুই বান বেরে যা ঠিক না বে ঠিক অথচ ইমন লোক সমাজে আছে না নাই সুদ খা আছে না নাই আর জোরে কল আছে না নাই আর জোরে কল আছে না নাই অথচ মার সাথে জিনা করার গুনাহ আহ আফসোস তুমি কেন আজকে দুনিয়ার জন্য পাগল হয়েছো তুমি কি জবাব তুমি কবরের মধ্যে গেলে দিবা তোমার চিন্তা নাই কি নিয়ে কবরে যাবা কবরে আজাব সহ্য করতে পারবা কিনা চিন্তা করে দেখো কেন আজকে তুমি সুদের দিকে দৌড়াইতেছো ঘুষের দিকে দৌড়াইতেছো আহা এমন একটা গুনা যেই গুড়ার কথা মুখ দিয়া বলতে গেলেও লজ্জা লাগে কথা ঠিক না বেঠিক কিন্তু কবরের চিন্তা আপনার আমার ভিতরে নাই কি জবাব দিব সেই চিন্তা আপনার আমার ভিতরে কবরে রাজা কত কঠিন সইতে আমি পারিব না মৃত্যুর যন্ত্রণা কত কঠিন সইতে আমি পারিব না কবরে রাজা কত কঠিন সইতে আমি পারিব না মৃত্যুর যন্ত্রণা কত কঠিন সইতে আমি পারিব না অগ দয়াময় হে রহিম চাই যে তোমার শুধু করো না কবরে না যাব কত কঠিন সইতে আমি পারিব না এ বাবা কবর রাজা কিন্তু সহ্য করতে পারবো না জাহান নামে জাহান নামে রাজাব কিন্তু বাবা সহ্য করতে পারবো না যে জমিনের মধ্যে কন কনে শীতের মধ্যে ঘুমাইতে গেলে লেপের দরকার হয় আর বাবা যে কবরের মধ্যে ঘুমাইব যে বাস বাগানের মধ্যে তুমি আর আমি ঘুমাই বলে বাবা যে কবরের ডাইনে মাটি যে কবরের পামি মাটি উপরে মাটি নিজেও মাটি রে বাবা যে কবরে আমার বন্ধু নয় যে কবরের মধ্যে আমার বন্ধু নয় যে কবরের মধ্যে আমার খেলার সাথী নাই যে কবরে অন্ধকার একটা এ বাবা কেমনে কবর রাজা সহ্য করবা চিন্তা করে দেখো ও পর্দার আড়ালের মা ও মা কেমনে কবরের রাজা সহ্য করবা চিন্তা করে দেখো রে মা আজকে যদি তুমি মারা যাও আজকে যদি আমি মারা যাই আমার স্থানটা হয়ে যাবে কিন্তু কবরের ঘর আমার কবরের মধ্যে আমি একা ঘুমাই পুরি মা আমার কবরের মধ্যে আমি একা ঘুমাই আমার কবরের মধ্যে আমার বন্ধু আমার কবরের মধ্যে আমার বান্ধব না আমার কবরের মধ্যে কিন্তু আমার একা একাই ঘুমানো লাগবে রে বাবা এই যে কবরস্থানে কত মানুষকে শোয়া দিলাম আর কোন যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নাই কত মানুষকে নিজ হাত দিয়ে শোয়াইলাম ও আমার পুরের বার এলাকার মুসলমান বাবা ও পর্দার আড়ালের মা গত কয়েকদিন আগেও তো আমাদের বহিস বাইরে কবরের জমিনে রাখলাম এ বাবা কোন দিন জানি তুমিও কবরে যা কোন দিন জানি তোমার ঘরে আজরাই লাজি কোন দিন জানি কবরে যাওয়া লাগে রে বাবা ও পর্দার আড়ালের মা কোন দিন জানি কবরের মধ্যে রানা হয়ে যাও রে বা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে নাই 
এ যুবক ভাই কোন দিন জানি তুমি ও কবরে যাও এ যুবক একটু চিন্তা করে দেখ আজকে কেন তুমি দুনিয়া টানিয়া পন বানায় নিলার যুবক আজকে কেন দুনিয়ার মায়ায় পনে গেলা আজকে কেন তুমি দুনিয়া টানিয়া পন বানায় গুনার কাজ করলা আজকে কেন তুমি তোমার মার কোলে যায় আগা দিত শুনে যুবক ভাই আজকে কেন তোমার বাবার কোলে যায় আগা দ কারণ গত বছর অনেক মানুষ মা ফেলেছিল আজকে অনেকে নাই আবার আগামী বছর এমনও হতে পারে আমিও কবরের জমিনে রওনা হইতে পারি আমার মন বলে মনে হয় সম্ভবত গত বছর আমাদের এই মাহফিলের সভাপতি ছিলেন বেলাইতুল্লাহ সাহ আল্লামা সিবজাতুল্লাহ নুর সাহেবের বড় ভাই উনিও কিন্তু দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন এ বছর বড় বড় হলা মাই কারণ চলে গেছেন এ বাবা আগামী বছর আমি থাকবো কিনা দুনিয়ার কেউ জানে না রে বাবা তুমি থাকবা কিনা জানি না ও বাবা আজকের এই মা ফিল থেকে তো বা করে যাই বারে বাবা আমার জীবন চলে যাবে আমি গুড়া করব না আল্লাহর কাছে তো বা করবা বারে মালি সুন্দর <laughs> जहां नामेर मध्य पड़ा थका लगे रे बाबा जे जहां नाम शरीर मध्य लगे कलिजा पर्त पूरी सरकार हाजिर एक देश देश खबर नेटर खबर ने दादी घुमायना घुमायी घुमायर बंधु घुमायर बंद जमीन 
আবার কত মানুষ নদী পথে হঠাৎ করে নৌকা ডুবে অনেক মানুষ দুনিয়ার জমিনের মধ্যে নাই যুবক এ যুবক কোন দিন যাবি জানা নাই আজকে দেখে যুবক নিয়োগ করে নে যতদিন দুনিয়ার জমিনে থাকবো কোরআনের পথে চলব আল্লাহর না ফরমানি করবো না গুনার কাজ করব না আমার জীবন যদি চলে যায় নবীর সুন্নত দাঁড়ি টাড়ি আর কামাইবো না আমার জীবন যদি চলে যায় আর কোনো দিন নামাজ ছাড়বো না আমার জীবন যদি চলে যায় আমি মাউলার না ফুরমানি করব না আমার জীবন যদি চলে যায় আর কোনো দিন আমার মাউলারে বেজার করবো না আমার মাদিনা বলা নবীর সুন্নতের বাহিরে কোনো দিন চলব না এ যুবক মন্ত্রীকে যদি নিয়োগ করতে পারো এ বান্দা তা হলে তোমার জীবনটা দণ্ড হয়ে যাবে আর যদি বান্দা তুমি গুনা নিয়ে যাও উপায় থাকবে না রে যুবক এ যুবক বাই এই জন্য আজকে থেকে নিয়োগ করো জীবন চলে যাবে কোনো দিন দানি কাটবো না রাজিয়া সিন্ধি কে কে আছে মন্ত্রীকা মন্ত্রীকে দেখি হাত তুলে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে কবুল করুক সকলে বলি আমিন আল্লাহ তালা আমাদের এই মজলিসকে কবুল করুক সকলে বলে আমিন ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি